家，希望你们会喜喜欢我们今天的一些订阅、订阅、点赞，对对。哎，那我就都不用讲了，他都帮我讲完了，太棒了，真的，太棒太棒。我是高跟鞋马姬，我们今天特别特别呢，邀请了我们这个眼科界的电眼美女林友琪林医师，耶、yeah! ！太好了，太好了，谢谢林医师特别百忙的把时间抽空出来，我们今天要再聊聊一下眼睛的一个护理跟方疗到底有没有。共同可以在居家护理的地方可以用到。对，我觉得这集可能会演很久。对，会演很久，<笑>因为我们之前呢，在还没开始在进行正式拍摄之前，我们的私下讯息就非常的多。因为呢，现在我们用手机啊、电脑啊，这个频率非常非常的高。对。那我自己的工作关系，所以我用三 C 产品的频率非常非常的高。即便我不工作，我回到家，我还会在对，追剧，还要买上网买东西，<笑>都讲出来。我本来想形象是没有这些话，但弄完之后我就发现呢，哎，我觉得眼睛的疲劳感越来越重。对，然后我觉得，糟糕，我这样眼睛在在工作的时候，疲劳感增加的时候，我的眼睛模糊度增加了，所以我不得不私心的邀请林医师来莅临现场。来跟我们分享一下，说在我们眼睛的护理当中，听到一个最常听到就是动眼运动，就是我们要怎么样护理我们的呃，保护我们的眼球。对，那我最常听到是，也周边也非常多人说，哎，我们用手机用电脑，我们要大概在呃四十分钟五十分钟休息一下，然后要眼睛转右圈三圈，左边三圈，动一动，三圈又三圈，对对对，然后呢，可能要扎一扎，然后加速呃。应该是做眼睛的伸展运动，然后让我们的眼睛最后达到舒缓，对，恢复疲劳，恢复疲劳，没错。所以你要，我要告诉你的事情，这件事是一个迷思，迷思怎么会呢？对，所以其实你眼睛越动呢，它的疲劳会越来越。<笑>所以其实我们这样动的那么勤劳，自以为很好的，其实并没有放松到。难怪我觉得我眼睛露来露不这样子。所以我要告诉大家，其实我们为什么眼睛会疲劳，是因为我们一直长时间要近距离的盯着屏幕或手机，那眼睛一直聚焦这个动作，会让我们的睫睫状肌非常的疲劳。Okay. 所以最好的放松方式，并不是要叫我们动眼。那其实最简单的方式就是差不多三十分钟、四十分钟的时候，你可以起来走动，然后眼睛呢，只要能够眺望远方，把这个视线拉向远方的时候，睫状肌自然就会放松。即便是在一个空间里，对，就是你要把这个距焦距从近的往远的方向去。那如果能够远眺窗外的金山绿水，那是更好。一定要看绿色植物，那没有一定要，其实就是平视放松这件事情就，就可以舒缓疲劳，并不需要在那边转动。那我还有个问题，就是我常在用手机，有时候你不管在呃自己的客厅啊、房间啊，或者是在教室的，或者在公车上，甚至睡前都会不时的滑下手机。那那个灯光，我们应该怎么样比较好？对，那我来跟大家解答一下，就是其实手机的灯光不应该弄得太亮，因为呢，太亮的光反而会让你的眼睛不刺激或是疲劳，所以一般那个呃亮光的格数我会放在中间，适中就好。所以不能设定它的那个手机自动，自动也可以，其实自动做你自己，其实它应该是在适中的范围，就中间左右可以。但但是要注意的就是说室内的灯光不能。所以不是重点手机，对，也是要外面的灯光充足，并不是手机要非常亮。了解。那另外一定要注意，就是我们不要在全黑的环境之下滑手机，因为全黑的时候瞳孔会放大，你会、呃、接触到很多手机的蓝光，所以一定晚上睡前如果要滑手机的时候，会建议开一个阅读灯或是一个室内的小灯，不要全黑的。状态 OK OK， 就是外面灯光比较重要，对，大于面板。是。那个林医师有提到那个蓝光，我有一个蓝光眼镜，对，然后是我家人送的，所以因为我常常点，所以说戴个眼镜。是。可是我觉得戴上去我就看得更不清楚，看不清楚是不是。对。好，其实蓝光的这些防蓝光的这些呃设施，对，不管是眼镜啊、屏幕保护液，它的效果其实是有限的。那我们要避免蓝光伤害眼睛，其实最好方法就是时间不要太长。
，还是维持对，所以就是因为三十分钟要三插一下。很少，对呀，三十分很难的、欸。你先看一下，如果你没有办法离开，或是呃还在工作中，我觉得甚至就是闭眼休息一下也都可以。但这个一下最好是几秒钟吗？还是至少？其实我们原本休息是说要十分钟 ，right？ 所以三十分钟要休息使用就要休息十分钟，不管是起来走动，或是闭眼，或是但闭眼十分钟，大家就睡着了。应该是，但意思就是说尽量要离开。了解，好的。太好了，太好了！所以，我们这样生活当中的使用电子产品呢，那我们有林医师专业的建议，那其实让我放下一个放心，就是我们前面讲根本没有建议运动，对这种东西就是还可以更简单的小配合。林医师教我们的穴点，一个一个小小的这个位置，对，有没有专业的？好，我们要就是这个地方上面有一个眼睛在前三分之一的时候，三分之一有一个呃神经出来的口。所以，我们如果真的眼睛很累的时候呢，我们可以压这个位置，但是记得是要压在骨头上。了解。其实我们要做眼睛的按摩的时候，绝对不能直接按压在眼球上，因为眼球会受伤。所以建议在这地方稍微轻压，放大，轻压，放大，就可以帮助。好了，那接下来我们就要邀请林医师呢，来分享一下我们的专业，在发酵疗法当中，有一些简易的居家液。对，我好想知道哦，因为你看精油那么多，如果我专门要针对眼睛的，我想请问梅姨老师，我要怎么选择精油？那你问对了，对，你可不可以今天来告诉我们，可以哪一些精油是可以针对眼睛？好，首先呢，我先来呃，再补充问一下的意思，就是我们有一个东西，是我之前在市面上发现有一个像这样子的，像类似相关的产品，对对，它就是其实打开之后它会喷喷雾,喷雾，是，那这个产品它就说你可以这样。张开眼睛，然后让你，比如说干眼症的问题或眼睛疲劳，你认为这样子的会有缓解？可以，其实这个是可以的。Right， 好东西，好的，好的<笑>太好了。好那好，我刚刚想到这个，我觉得，哎，这是不是我可以,可以用平常用？然后因为它这样用，它不会不舒服。对，没错。然后因为其实我在用电脑的时候，可以用久了，我眼睛就会这样张不开。那假如一整天都盯着手机，我就。对对，无法开。这个其实是一个解毒剂片，但是有时候直接点人工泪液也会很好。但人工泪液点太多会不会影响？啊，我以后就。所以人工泪液点太多是担心里面的防腐剂的成分，就像你不太想要吃的防腐剂、哦。但如果你又有需要的话，你要点一些防腐剂的人工泪液是没有问题。太好，非常需要。好的，那另外一个就是我的专场精油呢，精油可以给我们介绍一下。所以我们今天要来做一个呃脸部护理之前，我邀请林医师跟我们一起来手动 DIY， 我、哦、好喜欢哦，太好太好了。首先呢，我们就有分了两个呃基础油，所以你有石墨，我也有石墨，然后我们会装在一个小瓶子。这个基础油是市面上就买的，都可以买得到。这个是呃葡萄籽油，葡萄籽油的基础油。那我会选用在我们的脸部的护理，是因为有些人很讨厌，就是我可能用了比较油油腻的产品。它就是长一颗一颗一颗的那种东西，对，有时候是太油它无法代谢，是，所以我会选葡萄籽油来做护理。那当然你也可以说当成眼部的精华液也都可以使用的。OK， 那我今天就带了呃有点多，那在很多我的小编团队们说老师你这太多，所以我就想很久想很久就选了这几支。好，那我来介绍,介绍一下，第一个呢是我很喜欢的橙花精油来。是你看看什么？橙花精油，橙花，它是橘子的橙，对，它就是呃苦橙树上的花，的没错、嗯。然后我喜欢它的味道，是因为它含丰富的单萜烯。它可以让你的、呃、眼周，因为我们比较怕你会上彩妆，或者我们用手机，或者是你的鼻鼻子有过敏，它其实很容易造成眼周上的黑眼圈。对，你、欸、可以去黑眼圈吗？可以代谢，但是不能光一定要记得。真的吗？但它我觉得，哎、欸，加在眼部按摩一下，我觉得它可以帮助我们眼睛的一个护理。OK， 好，这是一个橙花的味道。好，好第二个呢是乳香。那乳香的这支。精油自己都要闻一下，嗯，乳香它味道比较重一点，嗯、那乳香其实它有很好的保湿跟抗皱的功能
来自于它有很好的脂类，还有一些其他化学分子。对。那我喜欢加精油，是因为它有很小很小的小分子。对。那眼睛呢，算是我们。眼眼呃，应该就是脸部上面比较薄的地方。对对，而且在精油剂我们都说有洞的地方，黏膜组织也比较多。嗯，那其实我们用一些产品最怕就是刺激嘛。对，会哦，没有错。所以精油它小分子，我们可以借由，比如说呃热水，然后滴在精油里面，去用热蒸汽。熏蒸也可以帮助眼睛的一些，比如说我们刚刚提到的干眼症的部分，它也是可以这样子。只是它是热敷的水里面加精油，对，加一滴精油，然后就够了，对，没没错没错，一滴就够了。然后呢，或者是等一下加在我们的呃滚珠按摩油里面，它也是可以帮助的。OK， 好，这是五香。第二支是 pine， 第三支哦。你是不是累了？ pine <笑>是松松，对对，对松松，我们都说松木或松香松都可以。松它就用树干，树干去做，所以是木质，木质。所以啊、哦，你喜欢？我本来正想说男性比较会喜欢这个、嗯，女性会比较喜欢花瓣类的。其实这我觉得这也蛮舒服的，对。它会比较稳，放稳重，对，没错。所以就像我们很喜欢，呃，比如放假的时候、休假的时候去圣诞，真的很像现在圣诞节的那种。啊、uh, right, ，对，对，松树的对同一个 family 有过节，对对对对，<笑>对不错，对，我们准备要圣诞节了。好,、哦哎好,好，第四支，第四个是罗马洋甘菊。那对罗马洋甘菊，喜欢的常喝洋甘菊茶。它是德国洋甘菊，就是清洁，好香哦。你也喜欢？对啊，罗马洋甘菊很适合，比如说呃，用一些产品，它很担心过敏，嗯，或者是说它可能它可以稳定，对不对？对，它可以镇定，所以它的呃过敏起来的时候也可以用，也可以用，也可以用，所以很很推荐一些特别敏感、极度敏感，它可以去红吗？可以去红，没错。那当然是不能滴，小知识，对，都不能滴。所以我就想，哎，那我好像快要。没有台词，真的、啊。所以罗马洋甘菊也非常的好。好，最后一支。OK， 最后一支呢，就大家都很认识的薰衣草。对 ，OK。那薰衣草品种有非常的多、嗯，真的。那其实不管是醒目法国薰衣草，还是英国薰衣草，还是碎花薰衣草，我们都可以使用。OK， 对对对。薰衣草很对，我刚好被我们。是是是、嗯，然后稍微闻一下，你就发现，哎，它它其实呃，因为有个脂类，它可以镇定，所以大家说可以帮助睡眠。其实它真正就是它的成分脂类可以让你镇定，所以在眼睛附近，比如说过度疲劳或者是眼压过高，它其实是非常好的一支精油。好，那现在就要自己瞧自己喜欢的。是的，是的，我要我要选洋甘菊，我爱上它。我也本来想要选，被我抢走了。对，好，那我就选我第二个爱的，就是橙花。嗯、好,好，那因为第一种，对，因为我们今天选的是石墨的容量，我们要放在这个滚珠瓶。然后呢？因为我们的我刚刚有提到眼睛要特别特别小心嘛，那再加上我们的眼球也要很注意，所以在眼睛四周的比例，我们其实是要只要一滴就够了，对，它的比例是最安全的。所以我们小时候我想问一下，精油里面有没有防腐剂？没有。所以这个是没完全没有，所以它的保存要放冰箱吗？其实不需要哎、欸，不到很专业，你一定要订阅我的高跟鞋嘛。眼药水是有的时候有含防腐剂，没有的时候我们要放冰。是，但精油不用吗？不用，因为精油本身它是天然植物，你看植物除非生病，它才会自己发霉。对，对不对？对。那其实我们看到一小瓶一小瓶的精油罐，对，它本身就来自于大自然的植物，去用一个特殊的萃取方式，是。然后萃取出来之后，它里面就是纯，就是单纯的精油 ，essential oil 在里面。对。而我们不添加其他的防腐剂、酒精、乙醛等等都不添加，所以它自己就本身有抗菌、防腐的功能。很棒。但是呢，我们只要一开封后，对，大概建议就是尽快用完。一个一年之内，一年之用完，因为它的活性很高，所以你会发现，不管哪一个瓶子，它都要深色。对，因为它要避光。对，没有错，它活性很高。那大尔临时提到说，哎，要不要放冰箱？其实，其实，在台湾虽然湿度很高，但是我们家，哎，每一个人的家都会开冷气啊、除湿机啊，其实不需要放冰箱。
，对，你就放在你的保养品旁边就可以，而且随身携带也可以，也可以，对。那因为我们把单方精油加到我们的基础油上，它其实已经被油给。包合在里面，它就不太会回发，它也不就不容易变质。对，所以那当然我们自己在家自制的这种 DIY 水身，对，建议你只要一开始用，因为我们有接触皮，对，所以建议还是两个月左右你赶快来用。对，那有的时候我的精油放很久，一打开就有一种油泡，对，那就表示它坏掉。对对，但是首先你要先开心，就是有油泡味，代表你的东西是非常纯。它是很天然的，所以它有一个对阳光的味道，就是油泡味。好，对，那这其实你就知道，哎、欸，它就不能用，不行了。对， okay. 那不用不能用的原因，就是因为你可能再次接触你的身体，就容易含刺激的可能性或过敏的可能性。那其实这些我就会拿来去做其他的，哦，不要丢掉吗？不要那么贵哦，这样子。<笑>比如说，你可以拿来做家里打扫，比如说我可以拿来擦桌子啊， oh, okay. 对，或者是有带油脂的，我会去擦一些皮革的东西或鞋子，还可以非常好。Okay. 好，太好了，太好了，那我们就做了吗？是的，然后呢，老师，精油呢，你要放四十五度斜角，然后呢，它就会空气进去之后，它就会滴下来。然后滴完整的就很对，一滴，然后你要 hold 住我，很快。有不小心滴了两滴，没事没事，手要很很小心。对对，那你说，哎，我不小心多了多了一半，刚多了一滴，没事。我们还有基础油，所以你可以再增加它的油脂，那它的浓度就又被稀释了。对，那你等下滴的时候要小心，就是它可能。就不会，你会多很多油，那怎么办？没关系啊，就是等一下线下的时候可以擦一擦，对。好，那这样结束后，你就稍微轻轻摇晃。那当然你可以用玻璃棒，对，我觉得这样就可以了，摇一下就可以，对，就 OK 了。你可以稍微大力一点，对对对。然后，感受是不是很棒？你问我的，也不爱，没错，也不爱。好，那你就要拿一个这个，然后稍微把它倒进去。那、啊、你要小心，小心溢出来。对，溢出来。这个应该是十五沫吧？哇，那我就够够。对，你就可以够。好，够好了。对，然后这盖。所以等一下教我们按摩的方法，对，配合。没错，没错。太好了。但那个老师，我想问一下，啊、就是我们如果卸妆啊。太用力的时候，脸上会不会容易会？会，会嘛？对，所以当我们要在做按摩的时候，一定当然是先做卸妆动作。大家注意，千万不要这样揉得很大力，或者搓得很大力。对，其实第一有可能伤到你的眼睛。对。第二呢，你的这些呃比较大动作。可能会让你的眼周会有很多细纹，对，所以你注意看哦，我们专柜的那些彩妆师，是，他们在帮你上妆的时候，他是非常清楚有毛的，对，他就是为了要减少你在身脸部四周的拉伸。但是我觉得眼周有的时候，眼妆很容易卸妆，要怎么办？其实我我会在家里自己的那个化妆棉，我可以沾满了眼部卸妆，对，然后我稍微沾湿一点，是，然后就湿敷，湿敷就好，不要用力擦，对对，你不要。涂抹动作就十敷，大概呃，我大概会停个一分钟，可能敷着，然后去做一些别的事情。对，对，这样我觉得时间很。这样就可以，就让它融出来。对对，然后你再稍微的轻轻的擦拭就可以。那进气动作是不是上下这样子？ Yes, yes, 然后搓揉，真的会松掉。对，没有错。尤其有时候我躺太赶着要休息，我就会这样搓很大力。对，这样其实是不对。没没，了解。对，你要湿敷之后，然后再来做按摩。那当然一样的问题，你在做按摩的时候，动作绝对是不能大。可以教我们一下。当然可以，我们要做一个大概三到五个小动作。在我们做按摩之前，对，你可以在家居家用一个小毛巾，然后我通常都会稍微用，呃，有点热度温热的，好，因为环境是对洗澡的温度就可以。对对对，然后呢，稍微有一点小毛巾这样子，然后呢，用热敷。所以在我们做按摩之前啊，建议各位就是
可以用个毛巾，我觉得它是最简单、最经济，也是最方便的居家方式。就用热毛巾，当你真的眼部很疲劳的时候，你可以湿敷，因为我带球，所以只能做一个动作式。干敷有什么不一样？干敷我觉得少了一个温度，我觉得放松度，就像我们洗澡、淋浴跟泡澡。你觉得哪个放松很多？ Okay, 对，是很简单的一个感受力。你现在有蛮多在系眼罩，但是也是干干。对对对，那干的像有一个，你知道日本有东西一包，然后它就湿干湿干的，对，然后它就打开之后它就会热热的，对，它它也香香的，对，它也香香的，也是可以，我觉得也不错。但我觉得最终，我觉得让我觉得。真正彻底放松是，真的是逼居家嘛？对，逼自己就是一些可以省钱，省钱,省錢,錢，然后真的可以放松，然后就用热毛巾，然后热敷。大概你真的有时间，十分钟是最完美的。那没有时间，我觉得两到三分钟，甚至最少给自己五分钟，大概是以各位的时间为去做居家调整。对，那热敷完之后呢，其实你就逼自己。因为你也不能乱动嘛，对对，那你就可以好好的放松，就五分钟，干零食，休息，十分钟嘛，十分钟五分钟，对，那再收摊，差不多了。好，继续。好，按摩呢？那按摩的时候呢，我们刚刚是有调了一个小小滚珠瓶，稍微转了之后，对，我们先。均匀的涂在我们的眼睛四周。那我们刚刚提到喽，刚刚林医师有说眼球要很小心。对，所以我们是在眼睛的四周，对，也就是顺着你的骨头、眼周画、哦、螺旋。因为我们眼睛压眼球，也不要压眼球。对、嗯，对。然后呢，眼睛我们的肌肉纹也是眼轮匝肌，它的形状是圆形。对，所以我们在按的时候就是。顺着圆形，所以我们等于是直接用滚珠按摩就对了吗？ Yes, yes. 这样很干净卫生。没错，而且不能分享，因为这是你自己的，对而且每个人皮肤细菌有没有洗脸这件事情，还有没有带彩妆，我觉得这个就属于卫生上也很好，方便性也很好。那它的力道大概是？其实因为它上面有个滚珠，所以其实你这样滚就可以了，不用特别去压。对对，因为我们的动作是只是要把。我们的复方精油就调好的按摩油，就这样滚一滚。对。然后是不是带油脂了之后，我们就做一些按摩 ？OK。好，那我们就是这样做了几圈。那当然，你的油脂度依照你个人的喜好。对。那当然你在上几圈？对对对。那当然你在上班过程当中做这件事，你就简单的就可以了。OK。好，那当然不要忘记，刚刚林医师问了非常专业的问题，就是。拉扯的这件事情，对，所以对对，你要慢慢的，不要去轻柔的。对，那第一个动作我们会做的是大方向，就是把你的手，嗯，就是只要手是热热的嘛，你可以直接这样按。那记得我们不要有往下的动作，所以是拉上去，一下就顺着你的眉毛一圈，然后这一手就过来，碰到头发之后你就换。这样顺着，对，有点像在顺头发。那其实有时候你可以静下心来，就是告诉自己 ，OK， 辛苦你了，今天真的工作了很很久了。好，这是第一个动作。第二个动作呢，我们会重点在上眼睑的部分。我们是在这里是眼球嘛，对不对？眼球上面有个骨头，也就是我们的眉骨。那在这个眉骨上，我是用我们的指腹，对，顺着我们的这个。位置，也就是眼球的最上方这边，稍微做一个按压，嗯、也是压在骨头，也是在按在骨头上面。OK， 所以它的着力点会在你的指腹上，然后做按压。嗯、OK， 你要按到多少？其实就是按在骨头上，依照你指腹的呃宽度，然后一样按到你的太阳穴这边，顺着你的眉尾，然后你的发际线摸到头发，你就可以停下来了。OK， 这是第三个动作是，我们按按完了上半部，按下半部，一样的动作，你的指腹放下面。对，你们其实也是压在骨头上。对，也是压在骨头上。上下然后你会发现压下面比较痛，比较酸，因为用眼哦，大部分我们都是用在张开眼睛，下面眼睛就比较少按。一样啊，往上按的时候。然后到发际线，根本又停下来了。三个。对，好。接下来呢，下一个动作我们就要围绕在稍微重一点，你把手卷起来，就这个指腹。那通常下午就会借我的膝盖，或者是你这个台子也可以。嗯。然后轻轻上往下，然后你的头就往下，然后一样压在你的头上。
，所以用二是差不多，只是那时候用的那个手本来是手指，现在是用关节这边。那你觉得你手太大，你就可以用食指或者是小拇指，看你的力道。对，小拇指的力道就更脆弱。哎，我觉得这样很好哎。对，就不靠别人，不需要，不求人按摩法，真的好舒服哦。对对。哎，这可以按到我刚刚说的那个。没错，没错，没错，而且它其实它是相通的，是相通的，条条大道。是啊，是啊，这个很棒，这是第四个动作。对，然后呢，按完之后，你你这这样下来之后，对，又顺下来，对，按下面，到下面，所以这是第五个嘛。对对，然后通常我按到眼头之后，我会稍微再放慢一点，这这一个呼吸，对，放慢。好，然后最后一个动作呢，你把手搓热，嗯。然后呢，敷在眼睛，敷在眼睛下，休息一下，然后呼吸，顺便闻一下。对，因为你的精油就在你身上，然后你可以重复三次。有哎、欸，有放松到哎、欸。有吗？真的很棒哎、欸。太好了，太好了。谢谢你告诉我们这个。我们要专业交流一下，也顺便检视一下我的这样的按摩到底是正确非常非常的正确，因为其实都没有压过眼球。没有错，完全是按摩这边的增进血液。而且你看哦，我们这样简易做几次动作，我们再看镜头，对，很清楚，没有错。我一定看到滤镜，<笑>很清楚，很清楚。哇，太棒了，太好了。那当然说，我们居家进居家的这些运动之外、嗯，我相信大家可能会有一些小小的按摩器具。那其实像我自己家里有一个这种，对，你可以借由它的这种。去辅助一样按到林医师介绍，但其实他跟你用这个关系是一样的，对。但有些人喜欢就是一些，这好像有很多不同材质，没错，有的是呃呃牛牛肩还是什么，就非常非常非常多。但有些人喜欢是因为它的这些 material 是冰的，对。有时候我们可能用也很多，有一点冰冰的，冰的对对，其实也是可以的。对，那介绍给大家，再次感谢邀请林医师来我们分享我们的专业，下次我们还要再邀请他来好没问题分享更多的一些专业知识， okay. 还有一些生活的运用。那就别忘了订阅我们的高跟鞋马吉，然后开启小铃铛，追踪我们的 IGFB。那我们就下次再见了，拜拜。拜拜